সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রোপিটর অপসোনিন ফার্মা আয়োজিত রাজ টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান নিউরো কেয়ারে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজকে আপনাদের সাথে সঞ্চালক হিসেবে থাকছি আমি নিউরো সার্জারির সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার কানিস ফাতেমা ইশরাত জাহান রিফাত আমাদের আজকের বিষয় মস্তিষ্কের মরণ ঘাতক ব্যাধি সাবারাকনয়েড হিমোরেস ডিউ টু রাপচার ড্যানিরিজম করণীয় ও প্রতিকার আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা এবং মতামত ও দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বাংলাদেশের স্বনামধন্য নিউরোসার্জন ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার স্যার আজকে রাজ টিভির স্টুডিওতে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ স্যার আপনি কেমন আছেন ভালো আছি স্যার আমরা অনুষ্ঠান শুরু করার আগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য কতগুলো দিক নির্দেশনা দিচ্ছি ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠানেই বিভিন্ন প্রশ্ন করে আমাদের অতিথি স্যারের কাছ থেকে সে বিষয়ে আজকে যে বিষয়টি আমি বলেছি মস্তিষ্কের ঘাতক ব্যাধি সাব অ্যারাকনয়েড হিমোরেস ডিউ টু রাপচার ড্যানিরিজম করণীয় প্রতিকার এই বিষয়ে জেনে নিতে পারেন আর এই বিষয়ে আপনারা ফোন করার জন্য স্ক্রলে প্রদর্শিত মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করতে পারেন আমি আপনাদের সুবিধার্থে মোবাইল ফোনটি বলে নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান আমি আবারও বলছি জিরো ওয়ান এছাড়া আপনারা ফেসবুকে যে রাজ টিভির মেন পেজটিকে লাইক দিন ও কমেন্টস করুন এছাড়া আপনারা ইউটিউবে যে রাজ টিভি সাবস্ক্রাইব করলেই পাচ্ছেন সার্বক্ষণিক আপডেট তাছাড়া আপনারা রাজ টিভির ওয়েবসাইটটিও ভিজিট করতে পারেন রাজ টিভির ওয়েবসাইটটি হলো ডাব্লিউ চলুন দর্শক আমরা তাহলে আমাদের অতিথি স্যার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যারের সাথে আলোচনা শুরু করি স্যার আজকে আমি আগেই বলেছি আমাদের টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালীর ঘাতক ব্যাধি এখানে আমাদের যে টপিক দর্শক ঠিক করেছি আমরা এটা আসলে এতটা গুরুত্বপূর্ণ স্যার ব্যাখ্যা বলবেন যে কেন আমরা এটাকে ঘাতক ব্যাধি বলেছি কারণ একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে একশো জনের মধ্যে প্রতি পনেরো জন এভাবে করে করে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শেষ পনেরো জন আসলে বেঁচে থাকেন প্রথম পনেরো জন দেখা গেছে এক পরিসংখ্যানে যে হাসপাতালে আসার আগে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দর্শক যে এটা তো আসলেই কতটা ঘাতক ব্যাধি স্যার আমি আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাচ্ছি যে রক্তনালীর ঘাতক ব্যাধি এই যে সাবারাকনট হিমোরেজ ডিউ টু রাপচা ড্যানিরোজ এটা বলতে আসলে কি বুঝায় ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার বিজয় দিবসের প্রাককালে সমস্ত দর্শকদের স্বাগতম আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য সঞ্চালক প্রশ্ন করেছেন যে ঘাতক ব্যাধি আমাদের যে আজকের আলোচনার বিষয় সেটা এটা একটা ঘাতক ব্যাধি আমরা বলে থাকি এই জন্যই যে সাব অ্যারাকনয়েড হেমের ঝোড়ো এমন একটা রক্তক্ষরণ মস্তিষ্কের যেটা আসলে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে হয়ে থাকে আমরা যদি ব্রেনকে চিন্তা করে থাকি তাহলে ব্রেনের তিনটি ঝিল্লি বা পর্দা থাকে এর সেকেন্ড যে পর্দাটা এটাকে বলে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এই অ্যারাকনয়েড এবং পায়ের মাঝখানে আমাদের শরীরের ব্রেইনের বা মস্তিষ্কের রক্ত নারীগুলো অবস্থান করে সেখানে যদি কোনো একটা রক্ত নারী ফুলে যে ফেঁপে যে বা কোনো একটা টিউমার হয়ে যদি রক্তক্ষরণ হয় এই যে অ্যারাকনয়েডের নিচে রক্তটা জমা হয়ে গেল এটাকে বলা হয় সাব অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ এটাকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্যই যে এই পর্দাটা ব্রেইনকে কাভার করে থাকে এবং এই পর্দাটার নিচে ব্রেইনের যে ফ্লুইড থাকে যেটাকে বলা হয় সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বা সিএসএ আমরা কথায় বলি সেই ফ্লুইডটা ব্রেইনকে ভাসিয়ে রাখি সেই ব্রেইনটা আসলে ব্রেইনকে প্রোটেক্টিভ ফ্লুইডটা ব্রেইনকে প্রোটেক্টিভ ভূমিকা পালন করে সেখানে রক্ত নারীগুলো থাকে কোনো কারণে যদি রক্ত নারীর সেই একটা জায়গাতে সাধারণত ব্রাঞ্চিং পয়েন্টে দুর্বলতা থাকে সেই জায়গা যদি ফুলে যায় একটা ডায়ালিটেশন হয় বা একটা আউট পাউচিং হয় একটা ফুলে ওঠা জায়গাটাকে আমরা অ্যানোরিজম বলে থাকি সেই অ্যানোরিজমটা যদি কোনো কারণে ফেটে যায় অনেকেরই অ্যানোরিজম আছে কিন্তু সবার কিন্তু ফাটে না যার ফেটে যায় তার এই অ্যারাকনয়েড ম্যাটারের নিচে এই রক্তগুলো জমা হয়ে যায় জমে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এটাকে বলা হয় সাব অ্যারাকনয়েড হিমোরেজ সেই সাব অ্যারাকনয়েড হিমোরেজটা রক্ত নালীর যে ফেটে যাওয়ার জন্য রক্ত বের হয়ে ব্রেনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার জন্য মারাত্মক মর্টালিটি বা 
প্রচুর সংখ্যক রক্ত উপস্থাপক আগে বলেছে যে একেবারে অন স্পট ঘটনা ঘটার সাথে সাথে 15 ভাগ রোগী শতকরা 15 জন স্পটে মৃত্যুবরণ করে তাহলে আপনি দেখেন যে কেমন মারাত্মক কন্ডিশন সেই জন্যই এটাকে আমরা ঘাতক ব্যাধি বলেছি এটা অনেকেই বলে যে ব্রেনের ভিতরে এরকম এনার্জিজম হলে এটাকে যে অ্যাটম বম উইদিন দি ব্রেন এটা বলা হয়ে থাকে মানে এই যে ফুলে গেল বা একটা যে রক্ত নারী একটা মোটা হয়ে গেল সেটা ফেটে গেলে এই প্রচুর সংখ্যক রোগী রন স্পট যে মৃত্যু ঘটে সেজন্যই এটাকে ঘাতক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতে পারলেন যে আমরা যে সাবএকনট হিমোরেজ ডি টু রাপচার অ্যানিউরিজম স্যার আগেই বলেছেন যে অ্যানিউরিজম থাকলে সেটা ফেটে যাবে তা না তো আজকে আমাদের বিষয় বস্তুই হচ্ছে যে অ্যানিউরিজমগুলো ফেটে যাচ্ছে সেগুলো আসলে মানব দেহের উপর কি কি ব্রেনের উপর বা মস্তিষ্কের উপর কি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সে সেদিকেই আসলে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখব স্যার একটা সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই আপনি অলরেডি আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে কি কি কিভাবে আসলে ওই ঝিল্লি বা পর্দা যেটা সাবেকনাট স্পেস ওখানে রক্ত নারীটা ফেটে গিয়ে এই রক্তক্ষরণটা হচ্ছে তো স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আসলে কি কি কারণে এই সাবেকনাট হিমোরেজ ডি টু রাপচার অ্যানিউজম হতে পারে হ্যাঁ ধন্যবাদ দর্শকরা জেনে থাকবেন যে আমাদের এই সাবারাকনয়েড হেমোরেজ সাধারণত দু ধরনের হয়ে থাকে ট্রমাটিক সাবারাকনয়েড হেমোরেজ আর হলো যে স্পন্টেনিউয়াস রাপচার অফ সাবারাকনয়েড হেমোরেজ ডিউ টু অ্যানিউরিজম রাপচার তাহলে স্পন্টিনিউয়াস যেটা হয়ে থাকে সেটা কারণ হিসাবে আমরা অ্যানিউরিজম বা যেটাকে আমরা একটু আগে বলেছিলাম রক্ত নারীর ফুলে ফেঁপে ওঠা বা অ্যাটম বোম যেটা আমরা একটু আগে বলেছিলাম সেটা ফেটে গিয়ে যখন রক্ত ছড়িয়ে পড়ে সেটাকে আমরা বলি স্পন্টেনিউয়াস সাবারাকনয়েড আর মাথায় যদি কোনো কারণে আঘাত লাগে যেমন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো অ্যাসল্ট বা কোনো ফরেন বডি দিয়ে আঘাত এর জন্যে যে রক্তক্ষরণ হয় সেটাকে আমরা বলি ট্রমাটিক সাবারাকনয়েড হেমোরেজ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু স্পন্টেনিউয়াস বা রক্ত নারী ফেটে যে যে রক্তটা সাবারাকনয়েড স্পেসে জমা হয় সেটাই সেইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি স্পন্টেনিউয়াস সাবারাকনয়েড হেমোরেজ যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই যে কারণ হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কনজেনিটালি বা জন্মগতভাবে কোনো একটা রক্ত নালীর ওয়ালে ডিফেক্ট থাকে আপনার জেনে একটু আশ্চর্যই হবেন যে অনেকের অনেক জায়গাতে ব্রেনের রক্ত নালীর ঘাটতি থাকে সব জায়গায় কিন্তু সমানভাবে আল্লাহ বা পৃথিবীতে মানুষকে তৈরি করে দেয়নি অনেক অনেক জায়গায় অনেক অনেক ডেফিসিয়েন্সি দিয়েছি অনেক রক্ত নালী অনেক জায়গাতে অনুপস্থিত আছে কিন্তু আবার এমনভাবেও তৈরি করেছে যে অন্য মেকানিজমের মাধ্যমে সেটাকে পুষিয়ে নিতে সাহায্য করছে আবার অনেক জায়গায় আছে রক্ত নারী দিয়েছে কিন্তু রক্ত নারীর ওয়ালের কোনো একটা জায়গাতে ঘাটতি আছে যেমন আমরা রক্ত নারীর যে লেয়ারগুলো থাকে কোনো একটা জায়গাতে এলাস্টিক টিস্যু কম আছে তাই সেই জায়গাটা যদি ফুলে উঠে তাহলে সেই রক্ত নারীতে অ্যানিউরিজম তৈরি হয় সাধারণত ব্রাঞ্চিং পয়েন্টে যেখানে রক্ত নারীগুলো ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেই ভাগ পয়েন্টগুলোতে বা ব্রাঞ্চিং পয়েন্টগুলোতে সাধারণত অ্যানিউরিজমগুলো তৈরি হয়ে যায় সেই অ্যানিউরিজমগুলোকে আমরা আলোচনার সাথে বলে রাখি যে সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে থাকে যে ছোট অ্যানিউরিজম যেগুলোর সাইজ সাধারণত এক সেন্টিমিটারের নিচে হয়ে থাকে আর বড় অ্যানিউরিজম সাধারণত এক সেন্টিমিটার থেকে আড়াই সেন্টিমিটারের মধ্যে হয়ে থাকে আর জায়ান্ট অ্যানিউরিজম বলে থাকে যার আকৃতি বা ভলিউম মোর দ্যান টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটাকে জায়ান্ট অ্যানিউরিজম কিন্তু ইন্টারেস্টিং হলো যে এই অ্যানিউরিজম যেগুলো ছোট সেগুলো কিন্তু বেশি ফেটে যায় এটা শুনলে আপনারা হয়তো একটু অবাকই হবেন যে বড় অ্যানোরিজম যার সাইজ টু পয়েন্ট ফাইভ এর বেশি এরা কিন্তু কম ফাটে এটা ভেরি রেয়ারলি দের আচ্ছা কিন্তু ছোট ছোট যে অ্যানোরিজমগুলো ফাইভ মিলিমিটার সেভেন মিলিমিটার নাইন মিলিমিটার এদের ফাটার প্রবণতা একটু বেশি আবার একইভাবে আমরা বলে থাকি যে অ্যানোরিজম কোন বয়সে বেশি হয়ে থাকে ওল্ড এজ এ অ্যানোরিজমটা যত সময় হয় যেমন ফিফটি থেকে সেভেন্টি এই বয়সে অ্যানোরিজমের সংখ্যা সর্বাধিক আবার যে অল্প বয়সে অ্যানোরিজম হয় না সেটাও বলা যাবে না টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যানোরিজম দেখা যাচ্ছে পনেরো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে অ্যানোরিজম হয়ে যাচ্ছে স্যার আপনি যে বললেন এই যে একটু থামাচ্ছি স্যার যে এই যে বয়সের যে তারতম্য এই ভেদে কি অ্যানোরিজমের প্রকার ভেদে কোনো তারতম্য হয় নাকি সবারই একই ধর্মে হচ্ছে বলে এইটা যদি একটু দর্শক হ্যাঁ অ্যানোরিজম বয়সের সাথে সাথে যে কনজেন এটা আমরা যে বলছিলাম যে কোলাজেন টিস্যু বা টিস্যু প্রবলেমের ডিফেক্টের জন্য রক্ত নারী ফুলে যে যেটা তৈরি হয় সেটা কি অ্যানোরিজম অ্যানোরিজম সাধারণত এটাই মূল কারণ হিসাবে দেখা যায় কিছু কিছু এক্সাইটিং ফ্যাক্টর বা প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে যেমন আমরা ধরে নিই সিগারেট স্মোকিং বা হাইপার টেনশন একটা কল এসেছে আমি কলটা রিসিভ করে অবশ্যই সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনি আপনার পরিচয়
আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক আপনি আমাদের সাথেই থাকুন স্যার দর্শক জানতে চাচ্ছেন যে হিমোলজিক স্ট্রোকে কতক্ষণের মধ্যে অপারেশন করলে আউটকামটা ভালো হবে ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য যদিও আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আসলে স্ট্রোক নয় এটাকে সাব আরেকটা হিমোলজিকে আমরা স্ট্রোকের বাইরে চিন্তা করি আর হিমোরেজ বা যেটা ইন্টারসেরিব্রাল হিমোরেজ যেটাকে বলি আমরা স্ট্রোক সেটা আমরা সাধারণত বলে থাকি যে যদি অপারেশন করতে হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি করতে হবে ইমিডিয়েট উইথ ইন সিক্স আওয়ার্স কেন এই এই সময়টাকে আমরা কেন নির্ধারণ করে দিয়ে থাকি কারণ এর এর ভিতরে যদি করা হয় তাহলে ব্রেইনের চারদিকের ক্ষতির পরিমাণটা কম হয় এই ব্রে রেইজ ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশারের জন্য ইসকেমিক চেঞ্জ যেটা ব্রেইনে হয় সেটা হতে সময় লাগে আমরা যদি দ্রুত সময়ের ভিতরে এই ব্লাডটা বের করে দিতে পারি তাহলে এর উন্নতির সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে আশা করি দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ স্যার আমরা আলোচনা করছিলাম যে সাবার একটা হিমোরেজ ডিউটিউ রাপচার ড্যানিরিজম এটা স্যার বয়সে তারতম্যের জন্য প্রকার ভিতরে কোনো তারতম্য হয় কি না কি স্যার প্রতিফলিত হয় না যেমন হাইপার টেনশন এটা আর্লি এজের প্রবলেম না সাথে স্মোকিং বা ডায়াবেটিস এগুলো সাধারণত দেখা যায় যে পরবর্তী সময় বা কোন প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন দা ব্লাড ভেসেল রক্ত নালিতে কোনো কোনো পরিবর্তন এর জন্য যে অ্যানোরিজম হয়ে থাকে সেটা আমরা মনে করি লেট হিজে হয়ে থাকে হার্লি এই যে ভেসেলের ওয়ালের যে ডিফেক্ট সেটাই মূল কারণ হিসাবে চিন্তা করা ধন্যবাদ স্যার স্যার এই পরবর্তীতে আসলে আমরা জানতে চাচ্ছি যে একটা মানুষ বাসায় আছে তো কি কি উপসর্গ দেখা গেলে আসলে সন্দেহ করবে যে তার এরকম ব্রেনে সাবাইকনট হিমোরেজ হয়েছে এটা যদি একটু বলতেন অনেক সুন্দর প্রশ্ন এটা সবারই আসলে জানা উচিত আপনাকে একটা প্রসঙ্গতে একটা কথা বলে থাকি যে অ্যানোরিজম এমন একটা উপসর্গ তৈরি করে আর অন্য কোনো রোগের সাথে এটা আসলে মিলে না অ্যানোরিজমের উপসর্গটা হলো থান্ডার ক্লেফট হ্যাডে এমন ধরনের হ্যাডে কেমন ধরনের তীব্র মাথা ব্যথা সে জীবনে কোনো দিন এরকম মাথা ব্যথা উপভোগ করে নাই বা তার জীবনে হয়নি তার মানে নেভার এক্সপিরিয়েন্সড ইন হিজ লাইফ এই ব্যথাটা তীব্র ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা মাথার উপরে বাজ করলে যেরকম ব্যথা হয় সেরকম ব্যথা মাথার ভিতরে যদি অ্যাটম বোম ফেলা হয় মাথার ভিতরে যদি অ্যাটম বোম বাজ করে তখন যেরকম ব্যথা হয় সেরকম ব্যথা হয় এই রাপচার অ্যানোরিজমে সেই জন্য এটা আসলে একটা আইডেন্টিক্যাল সিমটম মারাত্মক ব্যথা থান্ডার ক্লেফট হ্যাডে নেভার এক্সপিরিয়েন্স ইন হিজ লাইফ এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এই ব্যথাটার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য এমন ভাবে বলা হয় যে সে এই ব্যথা জীবনে আর কোনো দিন উপভোগ করেনি বা সেরকম তার কোনো ই নাই অভিজ্ঞতা নেই সেরকম একটা ব্যথা সেই ব্যথাটা মাথা থেকে ছড়িয়ে ঘাট পর্যন্ত যেতে পারে অনেক সময় ঘাটটা শক্ত হয়ে যেতে পারে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে রোগীর সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় একটা বলে আনকনসিয়াস হয়ে যেতে পারে রোগীর সাথে সাথে ভমিটিং হতে পারে প্রচুর পরিমাণে রক্ত এই ভমিটিং হয়ে সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে একটা পাস দুর্বল হয়ে যেতে পারে আবার খিচুনি হতে পারে জ্বর হতে পারে চোখে নাও দেখতে পারে অনেক অনেক ক্ষেত্রে এতগুলো উপসর্গ কিন্তু সাথে সাথে হয়ে যেতে পারে তবে যেটা আমরা বলে থাকি যে সেন্টিনাল হ্যাডেক একটা শব্দ আমরা উচ্চারণ করে থাকি যে এই যে অ্যাটম বম যেটা বাস্ট করে গেল বাস্ট করার আগে কিন্তু অল্প অল্প মাথা ব্যথা হতে থাকে দু থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে অল্প অল্প মাথা ব্যথা হলো হঠাৎ করে একদিন তীব্র মাথা ব্যথা হয়ে ব্যথা শুরু হয়ে যায় সুতরাং সেটাকে আমরা সেন্টিনাল হ্যাডেক বলি সুতরাং মাথা ব্যথা তীব্র মাথা ব্যথা এক নম্বর উপসর্গ হিসাবে পরিলক্ষিত হয় তারপর একটা অংশ দুর্বল হওয়া কনভালশন বা খিচুনি হওয়া একটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা চোখে না দেখা এরকম যে কোনো কিছুই হতে পারে ধন্যবাদ স্যার আমাদের বিরতি নেওয়ার একটু সময় হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতির বিরতির পরে আবার আমরা ফিরে আসব রপিটর অপসনি ফার্মা সৌজন্যে আয়োজিত রাজ টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান নিউরো কেয়ারে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন
বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে রাজ টিভি এবং এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে আমি এর আরও উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাবে রাজ টিভিও তত এগিয়ে যাবে রাজ টিভির সকল দর্শককে শুভেচ্ছা বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে রাজ টিভি এবং এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে আমি এর আরও উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাবে রাজ টিভিও তত এগিয়ে যাবে রাজ টিভির সকল দর্শককে শুভেচ্ছা নামটার মধ্যেই এর অর্থ লুকিয়ে আছে অর্থাৎ রাজার টেলিভিশন আসলেই তো রাজার টেলিভিশনে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়া প্রিয় দর্শক বিরিতুর পরে আবারও ফিরে এলাম রোপিটর অপসরিন ফার্মা আয়োজিত রাজ টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান নিউরো কেয়ারে সঞ্চালক হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আছি ডাক্তার কানিস ফাতেমা ইস্টার জাহান রিফাত আর আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স্বনামধন্য নিউরোসার্জন ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার স্যার আমরা আবার আলোচনায় ফেরত আসি স্যার আমরা আলোচনা করছিলাম যে আজকের বিষয়বস্তু মস্তিষ্কের ঘাতক ব্যাধি সাবায়কনার্ড হিমোরেস ডি টু রাপচার ড্যানুরিজম করণীয় ও প্রতিকার স্যার এখন জানতে চাচ্ছি যে এই যে সাবায়কনার্ড হিমোরেস ডি টু রাপচার ড্যানুরিজম হচ্ছে আমরা বয়স নিয়ে তো আলোচনা করলাম এখন স্যার বছরের কোনো সময় কি এরকম আছে যে সাবায়কনার্ড হিমোরেস ডি টু রাপচার ড্যানুরিজমটা বেশি হয় নাকি সারা বছরে একই রকম এই বিষয়ে যদি বলতেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা একটু আগে বলছিলাম যে নানান উপসর্গ তো উপসর্গর একটা পর্যায়ে যে কোন সময়ে এই অ্যানারিজম বা রাপচারটা বেশি হয়ে থাকে অ্যানারিজম হয়তো আছে মাথার ভিতরে অনেকেই অ্যাসিমটোমেটিক বা উপসর্গ বিহীনভাবে অ্যানারিজম আছে এটা ভাবার দরকার নাই যে সবাই খুব সেফ হ্যাঁ এমনও হতে পারে অনেকের ভিতরে আছে কিন্তু কোনো উপসর্গ তৈরি হচ্ছে না এটার প্রবণতা দেখা যায় অটাম এবং স্প্রিং এর দিকে এই সময়ের দিকে এর প্রবণতা তো একটু বেশি হয় রাপচারটা 
এটা আসলে অনেক কারণ আছে সেটা আমরা এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে চাই না তবে এটাও আবার একটু বলতে চাই যে অ্যানোরিজম যে সব সময় এক্সাইটিং ফ্যাক্টর হিসেবে খুব স্ট্রেস বা কোনো একটা কারণ থাকবে তা না এমনও দেখা গেছে শতকরা 30 ভাগ অ্যানোরিজম রাপচার হয় ঘুমের মধ্যে এটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্টস বা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যে সব সময় যে আমরা বলে থাকি ভাস্কুলার ইনসার্ট গুলো এক্সাইটিং ফ্যাক্টর হিসেবে রেগে যাওয়া প্রেসার বেশি হয়ে যাওয়া ঝগড়া ঝাটি করা বা অনেক স্টেজ জেগে থাকা এটা একটা কারণ কিন্তু শতকরা 30 ভাগ অ্যানোরিজম রাপচার হয়ে যাচ্ছে ঘুমের মধ্যে জি স্যার হ্যাঁ এবং অটাম স্প্রিং এই সময়টাতে অ্যানোরিজম রাপচার হওয়ার প্রবণতাটা একটু বেশি দেখা যায় सतर्क चिकित्सक स्वर्णपन्न हार्ड अनेक दर्शक आई कमेंट कर लाइक दिए साथ कैकटा कमेंट पढ़ते चाहिए सर एखान जमन प्रमित सहा उन्नी जानते चाचन निर्धारण करोकेट যেটা সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসের ভিতরে ঘটে থাকে আর স্ট্রোক হলো রক্ত নালী ছিঁড়ে যে ব্রেন প্যারেন কাইমা বা ব্রেনের কোন জায়গাতে রক্ত জমে যাওয়া সেটাকে আমরা স্ট্রোক বলে থাকি হ্যাঁ অবশ্যই অ্যান্টি হেমোরেজিক স্ট্রোকের কিছু হলেও ভূমিকা আছে একেবারে পরিপূর্ণভাবে না থাকলে ভেরি রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং ডাব্লিউ এফ এন এস থেকে আপনারা দেখবেন ইংল্যান্ড থেকেও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে ট্রানেক্সেমিক অ্যাসিড হ্যাঁ যে রক্তক্ষরণের পরিমাণটাকে কমিয়ে আনার একটা ফলাফল তারা প্রকাশ করেছে আমরাও ঢাকা মেডিকেল কলেজে ট্রানেক্সেমিক অ্যাসিড ব্যবহার করে দেখেছি যে রক্তক্ষরণের প্রবণতাটাকে কমিয়ে দেয় এই ইউজ অফ ট্রানেক্সেমিক অ্যাসিড অবশ্যই সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আশা করি এখানে স্যারও বলেছেন আমিও আবারও বলছি যে হিমোরোজিক স্ট্রোকের কিছু লক্ষণ নিয়ে এই সাবারাকনাট হিমোরোজ ডিউটো রাপচার অ্যানিজম প্রকাশ পেতে পারে বা রোগী এই রোগীর মধ্যে এই উপলক্ষ বা উপসর্গগুলো দেখা যেতে পারে কিন্তু আমাদেরকে এই সম্পর্কে আসলে সম্মুখ ধারণা দেওয়ার জন্য আজকে এই বিষয়টার উপরে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে তো ধন্যবাদ দর্শক আপনি আমাদের সাথেই থাকুন স্যার এই আলোচনা পরবর্তীতে আমরা আসলে জানতে চাচ্ছি যে সাব অ্যাকনাট হিমোরেস ডিউ টু রাপচার ড্যানিজম এটা কি কি চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে বা বিশ্বে কি কি আছে এবং বাংলাদেশে কি কি আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি স্যার এই বিষয়ে যদি বলতেন দর্শকদের বোঝার সুবিধার জন্য সাবার একনাট হেমোরেজ বলছিলাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট স্ট্রোক এটাকে আমরা আসলে স্ট্রোকের একটু বাইরে রেখেছি সেই জন্য এটা এরকম উপসর্গ যেগুলো বলছিলাম প্রচন্ড বাধা ব্যথা যদি অজ্ঞান হয়ে যায় বা কিছু নিয়ে হয় বা একটা পাশ দুর্বল হয়ে যায় এরকম যদি উপসর্গ হয় তাহলে কিন্তু এই রোগীগুলো কখনোই বাসায় রাখা যাবে না এটা একটা মারাত্মক ব্রেনের ইনসার্ট বা আঘাত এটাকে জরুরিভাবে হসপিটালাইজ করতে হবে হাসপাতালে নেওয়ার পরে হাসপাতাল কর্তব্যরত চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেবে এই রোগীটা কি সাধারণ ওয়ার্ডে চিকিৎসা হবে না আইসিউতে বা এসডিউতে চিকিৎসা হবে এটা কিন্তু আমরা স্ট্রোকের অনেক রোগী কিন্তু আমরা সাধারণ বিছানায় হাসপাতালে চিকিৎসা করে থাকি কিন্তু সাবার একনয় ঢেমোরেজ যে কন্ডিশনটা পড়ছিলাম যে তীব্র মাথা ব্যথা প্রচন্ড মাথা ব্যথা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিছুনি হয়ে যাওয়া ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া বা চোখে কিছু না দেখা আজকে বিষয়ের সাথে যদিও এটা সম্পৃক্ত না তবু আপনি আমাদের সাথেই থাকুন স্যার এক ফাঁকে এটার উত্তর দিয়ে দিবেন ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে কি কি চিকিৎসা পদ্ধতি আছে বিশ্বে বা বাংলাদেশে জি জি ধন্যবাদ আমাদের দেশ এখন আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশ্বমান জি পৃথিবীর যেখানে যেখানে যে প্রান্তে যে পদ্ধতি বিরাজমান সেটা এখন আমাদের দেশে বিরাজ করছে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই সেক্টরে বা আমরা বলি নিউরোসার্জারির চিকিৎসাতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে আমরা এটার জন্য প্রথমে আমরা চিকিৎসা পদ্ধতি যাওয়ার আগে আমরা একটু বলতে চাই যে কোথায় কোথায় এই চিকিৎসার প্রাপ্যতা আমাদের দেশে আছে আমাদের দেশে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতাল সহ অনেক জায়গাতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ অনেক জায়গাতে এই কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল সবগুলো সেন্টারে কিন্তু এই সাবার অ্যাকনয়েড হেমোরেজ ম্যানেজ করার মতো উন্নত মানের প্রযুক্তি হয়েছে আর এই জায়গাগুলো ছাড়াও আমাদের যেগুলো আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করি সেগুলো তো আমাদের যে কোনো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেটার ব্যবস্থা রয়েছে তার আগে আমাদের চিকিৎসার ব্যাপারের আগে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে রোগটা আসলে কি সেটা নির্ণয় করতে হবে সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি আমরা একেবারে যে কোনো কারণে প্রচন্ড মাথা ব্যথা রুগী অজ্ঞান হয়ে গেছে এমন একটা রুগী আসলে আমরা প্রথমেই যে পরীক্ষাটার কথা মাথায় আসে সেটা হলো সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন করে কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা সম্যক ধারণা পেয়ে যাই পরবর্তীতে আমাকে কি করতে হবে সিটি স্ক্যান করে যদি আমরা দেখি যে কোনো একটা জায়গাতে হেমোরেজ আছে তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে কেজ অফ সাবারেকনয়েড হেমোরেজ এটা এটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে আমরা জ্ঞানের মাত্রা নির্ধারণ করি রুগীর উপসর্গ গুলো কি পর্যায়ে আছে উল্লেখ করি রুগীর মাথা ব্যথার ধরনটা উল্লেখ করি রুগীর জ্ঞানের মাত্রা উল্লেখ করি রুগীর প্রেশার রুগীর ডায়াবেটিস রুগীর চোখে দেখে কিনা এগুলো সব মিলিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে রুগীটা কোথায় চিকিৎসা হবে এটাকে ওয়ার্ডে এটা কি এস ডিউ তে হাই ডেন্সিটি কেয়ারে এটা কি ইন্টেনসিভ কেয়ারে তবে আমরা বলে রাখি এই সমস্ত রুগীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব ভালো উন্নত দেশে এটা এই আইসিইউ কেয়ার অথবা এই অন্তত পক্ষে এস ডিউ কেয়ারের বিশেষ দরকার হয় বলছিলাম যে প্রচন্ড তীব্র মাথা ব্যথা এই রুগী আসলে সাধারণ রুগী চিৎকার করছে এটা অন্য অন্য আট দশটা রুগীর সাথে জেনারেল ওয়ার্ডে ডেকে চিকিৎসা করা আসলে সম্ভব না আবার বলছিলাম যে চোখে কম দেখে বা আলো থাকলে এদের উদ্দীপনা বা রক্ত নারীর খিচুড়ি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে সেই জন্য এদেরকে একটু অন্ধকার জায়গায় একটু আইসোলেটেড জায়গায় একটু নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখতে পারলে এদের উন্নতির সংখ্যা অনেক বেশি থাকে সেই জন্য সিটি স্ক্যান করে কিন্তু আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি তারপরে আমরা অন্য অন্য প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন রক্তের পরীক্ষা বুকের এক্সরে হার্টের ইসিজি ব্লাডের ইলেকট্রোলাইটস এগুলো পরীক্ষাগুলো কিন্তু সাথে সাথে করে ফেলতে হয় কনকমিটেশন পেশেন্টকে আমরা একটা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে অথবা এস ডিউতে রেখে তাকে ব্যথার ওষুধ সহ তাকে করণীয় যা যা আছে আমাদের সবগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় সেগুলো আমরা পরবর্তী পর্যায়ক্রমে ধন্যবাদ স্যার আমি একটা সম্পূরক প্রশ্ন রাখতে চাই আপনার কাছে যে আপনি বললেন স্যার যে যখন একটা রোগী যে যে লক্ষণগুলো বলেছেন যে সেগুলো নিয়ে কোনো ডাক্তারের স্মরণ অপর্ণ হচ্ছে বা হাসপাতালে আসছে তখন আমরা সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন করব কিন্তু স্যার এই যে আমরা যে বলেছি যে সাবারিজম এই যে অ্যানিরিজমটাকে শনাক্তকরণের জন্য বিশেষত আসলে আমরা কোন পরীক্ষা দেই বা করে থাকি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এটা আমরা বলবো আমরা ভাবছি যে সিটি স্ক্যান করে আমরা প্রাথমিক রোগটা নির্ণয় করে নিলাম তারপরে আমাদের প্ল্যানিং অফ ম্যানেজমেন্ট যখন চলে আসবে তখন আমরা আরো ফার্দার ডিটেইল ইনভেস্টিগেশন যা করে আমরা জানতে চাই কোন রক্ত নারী থেকে এই অ্যাটম বোম বা অ্যানিজমটা তৈরি হয়েছে সেটার ডাইরেকশনটা কোন দিকে আছে নেকটা কেমন আছে ফান্ডাসটা কেমন আছে কতটা ফেটে ব্রাপচার হয়েছে আরো সাথে অন্য কোনো অ্যানিরিজম আছে কিনা একটা অ্যানিরিজমই যে থাকবে একটা মানুষের এমন কোনো কথা অনেকগুলো থাকতে পারে সেই জন্য আমাদের ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করতে হয় আমরা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হিসাবে ইমিডিয়েটলি যেটা করতে পারি সেটা হলো সিটি অ্যানজিওগ্রাম অ্যানজিওগ্রাম আপনারা সবাই অবগত আছেন অ্যানজিওগ্রাম মানে রক্ত নারীর এক্সরে যেটা আমরা দেখলে রক্ত নারীটা স্পষ্টভাবে দেখতে পারি সিটি অ্যানজিওগ্রাম অফ দি সেরিব্রাল ভ্যাসেল শুধু রক্ত নারীটাই দেখা যায় আমরা কিন্তু ব্রেনের কোথায় কোন রক্ত নারীটার থেকে এই অ্যানরেজমটা উঠেছে সেটা কিন্তু আমরা নির্ণয় সিটি অ্যানজিওগ্রাম ছাড়া কি আর কোনো পদ্ধতি আছে কিনা সিটি অ্যানজিওগ্রাম করি আমরা 97% কেজে 98% কেজে আমরা কনফার্ম হয়ে যাই কোন রক্ত নারী থেকে উঠেছে এবং এর চিকিৎসা ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি কিন্তু আমাদের যদি আরো ডিটেইল জানতে হয় যেমন আমরা চিকিৎসার ধরন যখন নির্ধারণ করব যে চিকিৎসার নানান ধরন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন যদি এমন হয় যে আরো আমার ফার্দার ইনফরমেশন দরকার তখন আমরা ডিএসএ বা ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন এনজিওগ্রাম যেটা সরাসরি আমরা দেখতে পারি সেটা ডিরেকশন অফ ফ্লো থেকে শুরু করে বিস্তারিত তথ্য আমরা জানতে পারি সেটা দিয়ে আমরা ডিএসএ করে আমরা বিস্তারিত জানতে প
প্রিয় দর্শক আপনারা স্যারের কাছ থেকে আজকে বিষয় অনেক কিছু জানলেন আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন স্যার আমরা আসলে অনুষ্ঠানের শেষে পর্যায়ে আসছি আমরা শেষের আগে আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যে আসলে এই যে সাবেরেস ডিউ টু রাপচার অ্যানিজম যেটিকে আমরা বলেছি মস্তিষ্কের ঘাতক ব্যাধি এটি প্রতিকারের জন্য আসলে আমাদের দর্শকরা কি কি করতে পারেন স্যার ধন্যবাদ আপনাকে প্রতিকারের আগে একটু বলছিলাম যে কেমন ধরনের ধ্বংসাত্মক ডিজিজ সাবার একনাট হেমোরেজ যে আমরা আলোচনা শুরুতেই বলেছিলাম যে অনস্পট ফিফটি পার্সেন্ট রুটি পনেরো ভাগ রুটি মৃত্যুবরণ করে এক দুই দিনের মধ্যে আবার পনেরো ভাগ রুগি অথবা হাসপাতালে আনতে আনতে দেখা যায় যে এক আবার পনেরো পার্সেন্ট রুগি মরে যাচ্ছে এরকম করে ফিফটি পার্সেন্ট রুগি কিন্তু উইদিন থার্টি ডেজ পেশেন্ট কিন্তু এক্সপায়ার করে ফেলে বা মরে যায় এটা একটা অনেক একটা মারাত্মক মর্টালিটি একটা প্রবলেম পরবর্তীতে দেখা যায় যে এই নানান জটিলতা যেমন ভেজোস্পাস রক্ত নারী খিচুড়ি হয়ে ওই যে রক্তগুলো বেরিয়ে গিয়েছে আবার আপনার স্পেসে জমা হয়েছে তার খিচুড়ির জন্য অনেক রোগীর মৃত্যুবরণ করে যেটা ভেজোস্পাজমের জন্য হয় আবার এমন হয় যে ব্লিডিং হয়েছে একবার ব্লিডিং হয়েছে রোগীরা ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেছে আবার নতুন করে আবার নতুন করে ব্লিডিং হয়েছে সেটাও একটা কারণ যে রক্ত জমা হয় মৃত্যুবরণ করে এভাবে করে করে দেখা যাচ্ছে প্রায় সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট এ সমস্ত রোগীরা মৃত্যুবরণ করে আর বাকি টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট বেঁচে থাকে কিন্তু এদেরকে পর্যায় সঠিক সময়ে যদি আমরা উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা যেটা আমাদের দেশে বিরজমান সেটা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব আমাদের দেশে চিকিৎসার যে ধরন বা পদ্ধতি আমাদের সময় সর্বতার জন্য আমরা বিস্তারিত হয়তো আলোচনা করতে পারবো না কিন্তু আমরা দুটো পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি ওপেন মেথড আর একটা হলো এন্ডোভাসকুলার প্রসিড ওপেন মেথড মানে যেটা আমরা ব্রেনের ফুলি ট্যাগ কেটে তারপরে সেই জায়গায় যেখানে রক্ত নালীটা আছে সেখানে কোচে ক্লিপ বসিয়ে দেওয়া হয় যেখানে নেক আছে আপনি যদি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি রাজনীতি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলি রাজনীতি দর্শকদের আসলে আমরা আজকের যে টপিকটা দিয়েছি রক্ত নারীর বোম ফেটে যে মারাত্মক একটা কন্ডিশন এটা আসলে সাধারণ দর্শকদের জন্য বোধগম্য হওয়া আসলেই কঠিন তারপরেও আমরা চেয়েছি সহজভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সেটা যে কিরকম উপসর্গ তৈরি হয় আপনারা বাই দি টাইম জেনেছেন আমরা মনে করি এরকম কোনো উপসর্গ হলে কোনো রোগীকে যেন বাসায় রাখা না হয় হসপিটালাইজ করা হয় ডক্টরের শরণাপন্ন হওয়া হয় রাস্ট টিভির মাধ্যমে অন্তত এই কঠিন কিছু জিনিসও আপনারা জানতে পারলেন এই জন্য রাস্ট টিভি কর্তৃপক্ষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের সকলকে ধৈর্য ধরে অনুষ্ঠান দেখার জন্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনেক কষ্ট করে এসেছেন আমাদের সাথে অনেক মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন আজকের বিষয়ের উপরে সেজন্য স্যার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আগামীকাল ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস লাখো শহীদের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই বাংলাদেশকে অর্জন করেছি বিজয় দিবসের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আমাদের সাথে এতক্ষণ আপনারা ছিলেন বলে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামীতে আবারও কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় আজকে এখানে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার